హాయ్ అండి ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీకి తొలి అంకమైన ఐపీఎల్ ఆక్షన్ ఘనంగా ముగిసింది అయితే ఈ ఈ ఆక్షన్లో చాలామంది ప్లేయర్స్ టాప్ రేట్లకు అమ్ముడుపోతే మరికొంత ప్లేయర్స్ మాత్రం అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయారు అలాంటి అన్సోల్డ్ ప్లేయర్స్ ఎవరనేది మన స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ రాజేంద్ర గారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందాం హలో సార్ హలో యాక్చువల్గా నేను ఐ ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీలో చాలామంది ప్లేయర్స్ ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడుపోయారు కానీ కొంతమంది ప్లేయర్స్ మాత్రం ఆశ్చర్యకర రీతిలో అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయారు టాప్ ప్లేయర్స్ అనుకున్న వాళ్ళు అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోవడం అనేది ఈసారి హైలైట్ అలాంటి ప్లేయర్స్ ఎవరు అసలు వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చి యాక్చువల్గా ఏమంటే ఒక ప్రతి జట్టు కూడా టీం మొత్తం టోర్నీలోని ఎనిమిది ప్రాంచైజీలు ఒక్కో ప్రాంచైజీ ఇరవై ఐదు మందిని మాత్రమే తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది సో ఏమంటే వేలం లేక వచ్చిన క్రికెటర్లు మా టీంలో కరెక్ట్ సెటిల్ సెట్ అవుతారు అనుకునే వాళ్ళని తీసుకుంటారు అనమాట దీంట్లో ఏమంటే మూడు వందల ముప్పై మూడు మందిలోనే ఈ డెబ్బై మూడు మందిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉండడంతో ఫిల్టర్ ఎక్కువైపోయింది ద దట్టు ఏమంటే సీనియర్ క్రికెటర్లు అయినా కూడా స్టార్ క్రికెటర్ అయినా కూడా ఫిట్నెస్ ఫామ్ను ప్రాంచైజీలు పరిగణలోకి తీసుకుంటాయి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మ్యాచ్లోనే మనం ప్లే ఆఫ్ ఆశలు పోతాయి ఒక్కొక్క మ్యాచ్లోనే ప్లే ఆఫ్ ఏమంటారు టేబుల్స్లోనే నెంబర్స్ మారిపోతాయి కాబట్టి ప్రాంచైజీలు రిస్క్ తీసుకో ఆ స్టార్ ఇమేజా ఇంకేదన్నా అనేది రిస్క్ తీసుకో ఏ ప్లేయర్ అయితే కన్సిస్టెన్స్గా వస్తుంటాడో ఫిట్నెస్ బాగుంటుందో అతన్ని తీసుకుంటా ఉంటారు ఈ వీటిలో ఏమంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూసుఫ్ పఠాన్ లాస్ట్ ఇయర్ సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ ఆడాడు కోటి రూపాయలతో తీసుకుంది ఈసారి కోటి రూపాయలతోనే వచ్చినాడు కానీ అతను ఏమంటే ఫిట్నెస్ పరంగా యూసుఫ్ పఠానికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా డౌట్ఫుల్గానే ఉన్నాడు ఈ ఫీల్డింగ్లో కానీ బ్యాటింగ్లో కూడా కన్సిస్టెన్సీ లేదు ఏదో వచ్చి ఊపడము గుడ్డుగా ఊపడం అంతే తప్ప బాగా కొంచెం ఏమంటారు నమ్మదగిన ప్లేయర్గా లేడు అందువల్ల ఏమంటే సన్ రైజర్స్ వేలంగా వదిలిపెట్టేసింది మిగతా ప్రాంజీలు కూడా అతన్ని ఇంత ముందు అయితే తీసుకోలేదు ఇప్పుడు కార్లోస్ బ్రాత్ వైట్ చూసుకుంటే మనకి యాక్చువల్గా నాలుగు సిక్స్లు ఐదు సిక్స్లు కొట్టిన ప్లేయర్ కదా అతన్ని అతను లాంటి ప్లేయర్ని కూడా వదిలేయడానికి రీజన్ ఏంటి యాక్చువల్గా ఐపీఎల్లో ఏమంటే పవర్ హీటర్లకు మంచి వాల్యూ ఉంటుంది కార్లోస్ బ్రాత్ రెండు వేల పదహారు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అప్పుడు లాస్ట్లో లాస్ట్ ఓవర్లో వరుస నాలుగు సిక్స్లు కొట్టి వెస్ట్ ఇండీస్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత అతన్ని సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కొనుక్కుని తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కొనుక్కుంది ఇప్పుడు ఏమంటే కేవలం యాభై లక్షలతో అతను వేలం లేక వచ్చాడు కానీ ఏమంటే ఒక్కొక్క టీంలో నలుగురు మాత్రమే ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కార్లోస్ బ్రాత్ వైట్ను ఆల్రౌండర్ కోటాలో ఒకవేళ టీంలోకి తీసుకున్నా కూడా బౌలింగ్ పరంగా కూడా చెప్పుకోదగ్గగా రాణించట్లేదు దట్టు ఏమంటే బ్యాటింగ్ పరంగా కూడా మిడిల్ ఆర్డర్లో దించినా కూడా అతను ఆ నాలుగు సిక్సర్లు కొట్టినంత ఆ తర్వాత ఏది కూడా ఒక్కటి ఒక్క మ్యాచ్లో కూడా టీంని గెలిపించిన సందర్భాలు లేవు సో ఏమంటే ఆ ఇమేజ్ని పట్టుకొని అతన్ని కొనుగోలు చేసి రిస్క్ తీసుకోకూడదని టీమ్స్ భావించాయి అందుకే అతను అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయాడు ఐపీఎల్ అంటేనే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే ఇండియన్ ప్లేయర్స్లో ఉన్న సత్తాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రవేశపెట్టింది కదా అయితే కానీ ఇండియన్ ప్లేయర్స్లో మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మన యూసఫ్ పఠాను లేకపోతే చెట్టేశ్వర్ పూజారి ఇలా చాలామందిని అంటే టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ అని వాళ్ళకు ఒక పేరు ఉంది ప్లస్ వాళ్ళు వచ్చింది చాలా తక్కువతోనే వచ్చారు కదా అంటే ఇరవై లక్షలు యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు ఎలాగే వచ్చారు అయినా కూడా వాళ్ళని టీమ్స్ కొనుగోలు చేయకపోవడం వెనక అంటే అదేం స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు చెతేశ్వర్ పుజారా టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అతను టీ ట్వంటీల్లో అతను చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్ లేదు కానీ నేను కూడా టీ ట్వంటీల్లో వెద్దుకుడుగా ఆడగలనని టెస్టుల్లోనే కొంచెం స్ట్రైక్ రేట్ బాగా పెట్టుకొని నిరూపించుకున్నాడు కానీ అతను ఏ ప్రాంచైజీ నమ్మలేదు కేవలం యాభై లక్షలతోనే అతను వేలం లేకు వచ్చాడు అతను తీసుకోలేదు తర్వాత అనుమ విహారి అనుమ విహారిని లాస్ట్ ఏమంటే మనము ఢిల్లీ క్యాపిటల్ రెండు కోట్లకి తీసుకుంది ఈసారి మళ్ళీ యాభై లక్షలకే వచ్చినా కూడా అతన్ని ఎవరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపలేదు తర్వాత కేఎస్ భరత్ ఆంధ్ర క్రికెటరు అతను ఇరవై లక్షలతోనే వచ్చాడు వికెట్ కీపర్ కానీ అతను కూడా తీసుకోలేదు ద ద సేమ్ టైం యూసుఫ్ పఠాన్ కూడా కోటి రూపాయలు ఇలా ఏమంటే ఇండియన్ క్రికెటర్సే కానీ ఏమంటే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ నెంబర్సే చూస్తారు వీళ్ళు లాస్ట్ రీసెంట్గా వీళ్ళు ఫామ్లో ఉన్నారా లేదా ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టీము ప్లే ఆఫ్ ముందు పద్నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడతారు ఆ పద్నాలుగు మ్యాచ్లోనే వీళ్ళు ఆల్రెడీ కొంచెం ఏదో కొంచెం ఫామ్లో ఉంటే ఊప ఊపు అందుకుంటారు అని అంతే ఫామ్లో లేనో తీసుకొచ్చి ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ అక్కడ వెయిట్ చేయలేరు టీమ్స్ ఏవి కరెక్ట్ యాక్చువల్గా అసలు మనం దీనికి ముందు అనుకున్నది ఏంటంటే ఐపీఎల్ ఆక్షన్లో డెబ్బై మూడు మందిని తీసుకుంటారని మనం మాట్లాడాం యాక్చువల్గా సో దానికోసం మూడు వందల డెబ్బై మూడు మంది వరకు పో
డెబ్బై మూడు మందిని తీసుకోవాల్సి ఉన్నా కూడా అరవై రెండు మందిని తీసుకున్నారంటే ప్రాంజ్ జైలు వాళ్ళ ఇష్టం అది మ్యాక్సిమమ్ ఏమంటే ఇరవై ఐదు మందిని మాత్రమే తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతకంటే తక్కువ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు అది ప్రాంజ్ జైలు ఇష్టం మినిమం పద్దెనిమిది నుంచి ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు అట్లా ఈ మధ్యలో ఉంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం ఇరవై ఐదు నుంచి తీసుకోకూడదు ఇందులో ఎనిమిది మంది ఫారెన్ ప్లేయర్స్ మాత్రమే తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే చాలామంది అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయారు కదా మనం అనుకున్న మూడు వందల ముప్పై రెండు మందిలోనే మరి ఇప్పుడు ఇంకా తీసుకోవడానికి పదకొండు మందిని తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళని మళ్ళీ ఏమన్నా ఇంకొక సెకండ్ లాగా ఇంకొక ఆక్షన్ లాగా పెట్టి తీసుకోవడానికి ఉంటుంది లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐపీఎల్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందేనా యాక్చువల్గా ఏమంటే టోర్నీ స్టార్ట్ అవ్వడం నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ ఎండింగ్లో కానీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్లో కానీ టోర్నీ అవుతుంది ఇంకా షెడ్యూల్ ఇవ్వలేదు ఈ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఏ ప్లేయర్ అయినా ఇంజూర్ అయితే అతను టోర్నీకి దూరం అయితే అతని ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళని తీసుకోవచ్చు దట్టు ఏమంటే ఇంకా ఆక్షన్లో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళను ఏ ఏ ధరతో అయితే రిజిస్టర్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూసుఫ్ పఠాన్ ఒక్కొక్కటితో రిజిస్టర్ చేసుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు యూసుఫ్ పఠాన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఆ కోటి రూపాయలు ఇచ్చి తీసుకోవచ్చు ఇట్లా ఏమైనా టోర్నీ మధ్యలో కూడా ఈ ప్లేయర్స్ని తీసుకుంటారు అంతేగాని మళ్ళీ వేరే వేల కోసం అంటే ఆక్షన్ పెట్టేది ఏమైతే లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు ఇదేంటే ఇది చిన్న మినీ ఆక్షన్ ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద రేంజ్లో జరిగేది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆక్షన్ అయింది ఇది కేవలం చాలా చిన్నది అనే చెప్పచ్చు మూడు వందల ప్లేయర్స్ దీంట్లో కూడా స్టార్ ప్లేయర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చారు మన ఇండియన్ పరంగా తీసుకుంటే నలుగురు ఐదు మంది స్టార్ క్రికెట్ మాత్రమే ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ద అనాలిసిస్ ఇదండి ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆక్షన్లో అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోయిన ప్లేయర్స్కు సంబంధించిన విశేషాలు మరిన్ని క్రికెట్ విశేషాలు తెలుగులో చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సమయం తెలుగు